चैत्र महीने की पूर्णिमा संबत्सर की पहली पूर्णिमा होती है नवरात्र नववर्ष श्री रामनवमी व्रत भी इसी चैत्र शुक्ल पक्ष में पड़ते हैं दक्षिण भारत में इसी पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म भी मनाया जाता है आज की इस वीडियो में 2022 में पढ़ने वाली चैत्र पूर्णिमा से संबंधित समस्त जानकारियों के साथ मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हनुमान जय श्री राम का जयकारा जरूर लगाइएगा आपको हमारे चैनल पर व्रत पर्व त्यौहार ज्योतिष वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी वीडियो देखने को मिलेगी आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं चैत्र पूर्णिमा खरमास के समापन के बाद पड़ेगी चतुर्दशी से मंगल कार्य विवाहादि कार्य के मुहूर्त प्रारंभ हो जाएंगे पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान के पश्चात भगवान विष्णु के निमित्त व्रत धारण करना चाहिए तथा संकल्प ग्रहण करना चाहिए जो चंद्र जनित बाधा से पीड़ित हैं वे लोग चंद्रमा के कष्ट से निवृत्त के लिए इस दिन चंद्रमा की पूजा भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अभिषेक तथा चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करके चंद्र के निमित्त चावल मोती दही घी श्वेत वस्त्र चीनी चांदी आदि का दान कर सकते हैं चैत्र रामनवमी को भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है इसलिए चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ साथ भगवान श्री राम की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए दक्षिण भारत में इस दिन हनुमत जयंती मनाई जाएगी तो इस दिन लोग हनुमान जी के निमित्त व्रत धारण करते हैं उपवास करते हैं उनकी पूजा तथा आराधना करते हैं बैशाख मास के यम नियम स्नान दान व्रत के नियम भी इसी दिन से प्रारंभ हो जाते हैं पूरे बैशाख मास पर्यंत लोग नियम संयम और व्रत का पालन करते हैं आइए सबसे पहले हम यह जानें कि चैत्र पूर्णिमा 2022 में कब पड़ रही है 16 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को स्नान दान व्रत की पूर्णिमा मनाई जाएगी भगवान श्री हरि सत्यनारायण जी के निमित्त दिन भर व्रत रहकर गोधूली बेला में भाई बंधुओं को निमंत्रित करके ब्राह्मण का वरण करके भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना तथा कथा का श्रवण करना चाहिए घर के आंगन में अथवा पूजा घर में चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उसके चारों तरफ कदली स्तंभ से मंडप बनाना चाहिए तुलसी वृक्ष की स्थापना करके आम अशोक आदि के पत्रों से बंधनवार बनाकर मंडप के मध्य में भगवान श्री हरि की प्रतिमा मूर्ति की स्थापना करके गौरी गणेश रक्षा दीप नवग्रह आदि के साथ षोडशोपचार पूजा करके भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करना चाहिए कथा के उपरांत हवन आरती पुष्पांजलि करके बंधु बांधवों के साथ प्रसाद भक्षण करना चाहिए रात्रि जागरण कीर्तन भजन विष्णु सहस्र नाम का पाठ श्री सूक्त पुरुष सूक्त का पाठ श्रीमद भगवत गीता का पाठ करना तथा सुनना चाहिए तुलसी वृक्ष में जलदान दीपदान पीपल वृक्ष में जलदान दीपदान गाय को अन्नदान करना चाहिए पवित्र भाव से व्रत रहकर रात्रि जागरण करना चाहिए केले का फल गेहूं आटे का चूर्ण बताशा मेवा मिश्री पंचामृत आदि का भोग लगाना चाहिए कथा को सुनकर प्रसाद का भक्षण अवश्य करना चाहिए इस तरह से जो लोग पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि की उपासना करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है 17 अप्रैल रविवार को व्रत का पारण प्रातः काल किया जाएगा तथा इसी दिन से पवित्र वैशाख मास का प्रारंभ भी हो जाएगा आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी लाइक शेयर तथा कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ नमस्कार जय विश्वनाथ